Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, iar dacă ați intrat pe acest videoclip, înseamnă că aveți aici cu siguranță un mesaj pentru dumneavoastră. Haideți să vedem ce mesaje are tarotul pentru voi. Bun, în primul rând văd că momentan sunteți foarte mult concentrați pe casa voastră. Vreți să vă luați o casă, vreți să faceți curățenie în casă. Unii pur și simplu vă doriți o familie. Vă doriți multă stabilitate. Vă doriți un moment în care să vă relaxați, să vă simțiți bine. Poate vreți să vă mutați dintr-un loc pentru că vă simțiți urmăriți, simțiți că nu vă puteți face iarăși plăcerile voastre. Și văd aici o negociere pe care urmează să o purtați sau un drum pe care îl faceți de la voi din casă pentru a vă cumpăra ceva. Un drum pentru a negocia ceva, mai văd aici, pentru cei mai mulți dintre voi. De asemenea, văd o persoană nouă care poate să apară în viața voastră. Dacă sunteți bărbat, e vorba de o femeie care se ocupă cu actele sau este o femeie care are un copil, care este plândă, care are o meserie sau un loc de muncă unde presupune să lucreze cu mintea. Iar dacă sunteți femeie, vedeți că întâlniți un bărbat care are un aspect mai tânăr în ciuda vârstei. Poate fi o persoană care... Știu eu, vine la voi să vă ceară un sfat și poate să fie o persoană um, care ori este căsătorită, ori are niște probleme de mult timp. O discuție pe care o aveți aici cu o văduvă sau cu o femeie mai în vârstă. Pentru unii, pentru alții văd aici o discuție veche care revine în viața voastră. Poate e vorba de o relație, poate e vorba de faptul că a apărut monotonia iarăși într-o relație. Însă, discuțiile acestea țin de niște bani sau țin de o moștenire, de familie pentru unii. Da? Și văd o surpriză foarte mare pe care o aveți. Atenție puțin la locul de muncă, pentru că acolo pot fi persoane care nu au intenții bune față de voi. Se vede clar acest aspect aici și mai mult decât atât, vedeți că ar fi bine să fiți atenți în fața unei relații noi, dacă sunteți singuri. Să vedem mai departe. Da, mai departe văd un bărbat, un bărbat care pur și simplu... Tot stă aici de ceva timp și așteaptă să se rezolve o problemă care ține de carieră sau care ține de o firmă. Ideea este că acest bărbat trece printr-o printr transformare a gândurilor, printr-o transformare a principiilor sale de viață. Sau are niște probleme da, legate de o persoană de la distanță. Unii văd că locuiți într-o casă veche da, sau într-un cartier vechi. Poate chiar stați de mult timp în acea casă. Veți un stil mai vintage în casă, nu știu. Și văd aici niște discuții pe care le aveți. Da? O întâlnire. O întâlnire foarte rapid care apare ori la voi în casă, ori o întâlnire în apropiere de casa voastră. În cadrul cărei a reușit să clarificați anumite situații. Da? Reușit să clarificați anumite situații care țin de... Uh, ori de zona voastră profesională, ori au legătură toate aceste lucruri cu, să spun așa, cu niște reguli pe care voi aici vreți să le impuneți într-o relație. Uh, este o persoană care nu are intenții bune și o să clarificăm imediat situația. Uh, cineva care își urmărește aici propriul uh, interes, ca să spun așa. De asemenea, dragii mei, vedeți că dacă sunteți femei și aveți legătură cu un bărbat care are niște probleme cu niște acte sau cu zona aceasta a justiției, încercați să fiți puțin atentă, deoarece această persoană, nu știu, ori vă minte, ori nu e sinceră, ceva aici se întâmplă. 
Iar dacă sunteți bărbat, atenție puțin pe zona actelor, pentru că cineva vă poate sfătui greșit. Da. Dacă sunteți femei și vreți să cunoașteți o nouă persoană, vedeți că sunt șanse, dar fiți puțin atente, da? pentru că are niște probleme legale sau are ceva în trecutul său acest bărbat de care nu vrea să vă spună. Știu, vă ascunde ceva legat de o călătorie la distanță. Sunt ceva ce a făcut în străinătate. Pentru cei singuri, clar apare o nouă persoană foarte curând. Dar, repet, e o nouă persoană în privința căreia este bine să fiți atenți. Este bine să fiți foarte, foarte atenți. Hai să vedem mai departe. Wow! Mai departe, dragilor, văd aici niște bani care vă intră sau poate, cine știe, unii rezolvați o problemă legată de bani sau legată de o mașină, de un lucru care costă foarte mulți bani, mai văd aici. Vă văd supărată puțin dacă sunteți femeie. Da? Și dacă sunteți bărbat, nu știu, parcă aveți niște probleme cu cineva anume. Femeie care se simte dezamăgită, nu se simte bine. Dar vedeți că acest nou început, surpriză, care apare pentru voi, vă poate aduce foarte mare liniște. Da? Foarte mare liniște. Mm. Dacă sunteți femeie, văd că vă doriți foarte mult să rezolvați o problemă legată de acte sau vă doriți foarte mult ca cineva să rezolve o problemă, să clarifice odată o anumită situație. Uh, unii poate vă doriți să vă luați o casă, da? în alte cazuri. Dacă sunteți bărbat, atenție puțin pe zona sănătății aici și de asemenea v-aș spun, spune că um, aveți aici o protecție mare care ține de bani, pe de o parte, pe de altă parte, dacă sunteți bărbat și um, aveți de rezolvat o problemă legată de o casă, legată de um, o relație, legată de o asociere, da, de o afacere, Aici să știți că aveți protecție, însă e cazul să fiți atenți la o femeie, chiar o femeie foarte apropiată de voi. Pentru că pot exista niște discuții. Dacă sunteți femeie, văd că momentan treceți printr-o schimbare foarte, foarte mare de care vor mai ști și ceilalți, însă ușor, ușor. Această schimbare presupune um, să vă schimbați foarte mult modul de gândire, modul în care comunicați. Treceți printr-un final, nu știu, se încheie ceva pentru voi. Pentru că uh, văd că vă simțiți aici foarte dezamăgită, da? foarte dezamăgită. Cineva care încearcă să piardă sau... Are șanse să piardă o casă sau să piardă ceva anume. Hai să vedem ce e cu casa. Da, văd o supărare ușoară în casă care ține de bani și care ține de uh, ceva ce voi intuiți, da? care ține de ceva ce vă doriți. Pe de o parte, pe de altă parte, vedeți că acum vă puteți cumpăra o casă sau acum puteți să rezolvați anumite probleme personale pe care le aveți. Puteți să faceți o asociere care să vă ajute foarte mult cu banii, da? însă vedeți că această asociere vine cu o transformare foarte mare, la care dumneavoastră momentan nu prea, nu prea vă gândiți, da? nu prea vă dați seama. Mai văd aici un nou început foarte stabil, foarte frumos pentru o femeie, deci pentru voi dacă sunteți femei, ceva ce o să dureze foarte mult și care este drept pentru voi, adică e cu dreptate divină, pe acolo trebuie să mergeți. 
Și dorința voastră în legătură cu familia, în legătură cu stabilitatea acestei relații, să știți că se adeverește. Deci lucrurile încep să se rezolve aici. E foarte clar acest aspect. O femeie aici care ori are o supărare legată de un copil, ori pur și simplu uh, parcă nu este deschisă să înceapă o altă relație. Poate încă vă gândiți în trecut unele dintre voi. Posibil și acest lucru. E o supărare aici pe dragoste, dar care se rezolvă, repet. Se rezolvă însă presupune să, să fiți foarte... Um, sinceri, da? atât cu voi cât și cu ceilalți. Bun, dragilor, aici văd o veste de final pe care o primiți, iarăși, din cadrul unei, mă rog, din cadrul unui cuplu sau în cadrul unei întâlniri, dar vedeți că totuși nu vi se spune tot adevărul, adică ceva vi se ascunde totuși acolo, din ce văd în cărți. Și repet, dacă sunteți bărbat, fiți foarte atenți pe zona aceasta a actelor, da? Foarte atenți pe lege, foarte atenți pe tot ceea ce e în jurul vostru. În multe cazuri văd clar aici o relație de triunghi amoros. Se vede clar acest lucru. Bun, dragilor, haideți să vedem și semnele zodiacale implicate. Și avem rac, gemeni, scorpion, capricorn, Pești, vărsător, balanță, leu, berbec, taur, um, ce mai avem aici? Vărsător, am spus, fecioară, mai avem, săgetător și cam atât. Dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste zodii. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul. De asemenea, nu uitați să dați aceste citiri mai departe și vă aștept cu drag la încă o altă etalare, dacă vreți să mai vizionați. Să aveți o zi sau o seară binecuvântată!